వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వి టు విజ్ఞానం విహారం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఐఆర్సిటిసి వారు వైజాగ్ వాసుల కొరకు వైజాగ్ నుండి గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీగా పిలువబడే కేరళకు ఐదు రోజుల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ ప్యాకేజీ వివరాలు ఈ వీడియోలు తీసుకుందాం ఈ ప్యాకేజీ పేరు వచ్చి మెజెస్టిక్ కేరళ విత్ శ్రీ పద్మనాభ స్వామి ఈ ప్యాకేజీలో కొచ్చిన్ మున్నార్ అలెప్పి కోవలం త్రివేంద్రం డెస్టినేషన్స్ కవర్ అవుతాయి ఇది ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంటుంది ఈ యాత్ర ప్రారంభమయ్యేది జనవరి ముప్పైవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో యాత్ర ప్రారంభమవుతుంది నాలుగో తారీఖు ఫిబ్రవరి నెలలో యాత్ర ముగి ముగియడం జరుగుతుంది ఫ్లైటు జనవరి ముప్పైవ తారీఖు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై నిమిషాలకు చెన్నై చేరుకోవడం జరుగుతుంది చెన్నైలో తిరిగి ఐదు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు ఫ్లైట్ ఉంటుంది అక్కడ బయలుదేరి ఆరు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు కొచ్చిన్ చేరుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రిటర్న్ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి నాడు రిటర్న్ ఉంటుంది త్రివేంద్రంలో ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు ఫ్లైట్ ప్రారంభమై హైదరాబాదు పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది తిరిగి హైదరాబాద్లో పన్నెండు గంటల నలభై నిమిషాలకు ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒంటి గంట యాభై నిమిషాల వరకు విశాఖపట్నం రావడం జరుగుతుంది ఈ ప్యాకేజీ కాస్ట్ వచ్చి అడల్ట్స్కు సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీలో ముప్పై ఐదు వేల మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ఒకరికి డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే ఒకరికి ఇరవై ఏడు వేల ఒక వంద ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు అదే ట్రిపుల్ ఆక్యుపెన్సీ అయితే ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పిల్లలకు అంటే ఫైవ్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ వారికి విత్ బెడ్తో అయితే ఇరవై రెండు వేల ఒక వంద ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది వితౌట్ బెడ్ అయితే పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఐదు రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజీ యొక్క ఐటినరీ మనం ఒకసారి గమనిద్దాం ముప్పై నాడు విశాఖపట్నంలో పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఫ్లైట్లో బయలుదేరి ఈవినింగ్ ఆరు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు మనం కొచ్చిన ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకోవడం జరుగుతున్నది చేరుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్గా హోటల్కు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ డిన్నర్ మరియు ఓవర్ నైట్ స్టే అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది రెండవ రోజు ముప్పై ఒకటి జనవరి రోజు ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మనం కొచ్చిన ఎర్నాకులంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ప్లేసెస్ అంటే డచ్ ప్యాలెస్ సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ చర్చ్ అండ్ శాంటా క్రస్ బైసిలికా ఇవన్నీ మధ్యాహ్నం వరకు చూసుకోవడం జరుగుతుంది చూసుకున్న తర్వాత మున్నార్కు మధ్యాహ్నం ప్రయాణం కావడం జరుగుతుంది మున్నార్ చేరుకున్న తర్వాత హోటల్కు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అక్కడ డిన్నర్ చేసి ఓవర్ నైట్ స్టే ఉండడం జరుగుతుంది అక్కడ హోటల్లో తర్వాత డే మూడో రోజు ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖు మున్నార్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ రాజమలలో ఉన్నటువంటి ఎర్రవికులం నేషనల్ పార్క్కు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన జాతులు ఏవైతే ఉన్నాయో నీలగిరి తాహిర్ అటువంటి అన్నీ కూడా అందులో చూయించడం జరుగుతుంది చూసిన తర్వాత మనం అక్కడ నుండి మట్టు పెట్టి డ్యామ్కి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎకో పాయింట్ కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది ఈ ఎకో పాయింట్ నాలుగున్నర సాయంత్రం నాలుగున్నర వరకే క్లోజ్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ లోపు టైం ఉంటే ఒకవేళ మనం దీన్ని చూడవచ్చు అదేవిధంగా టీ మ్యూజియం కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది ఇది కూడా సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకే క్లోజ్ ఉంటారు ఒకవేళ టైం ఒకవేళ టైం ఇట్లా మనకు ఉంటే అది కూడా తీసుకోవడం చూడడం జరుగుతుంది తర్వాత హోటల్కి వచ్చి డిన్నర్ చేసి నైట్ స్టే అంతా మున్నార్లోనే ఉంటుంది తర్వాత డే ఫోర్త్ మనకు సెకండ్ ఫిబ్రవరి రోజు ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అలపీకి మున్నార్ నుంచి అలపీకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అంతా లీజర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అక్కడ మీ ఓన్ ఖర్చు మీద మీరు సొంతంగా ఏదైనా బ్యాక్ వాటర్లో బోటు ఎక్కడం లాంటిది ఇట్లా చేయగలితే అది మన ఓన్ ఖర్చుగా భరించుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నైట్ డిన్నర్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ లెపిలోనే ఓవర్ నైట్ స్టే కూడా చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత డే ఫిఫ్త్ వచ్చి మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత హోటల్ చెక్అవుట్ చేసి త్రివేంద్రంకు ప్రొసీడ్ కావడం జరుగుతుంది త్రివేంద్రంలో మొదట పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్కు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది 
దర్శనం తర్వాత ఒకవేళ టైం ఉంటే కోవలం బీచ్కు కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది రాత్రి త్రివేంద్రంకు చేరుకొని అక్కడ డిన్నర్ ముగించుకొని నైట్ స్టే చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా చివరి రోజు ఆరో రోజు ఫిబ్రవరి నాలుగో తారీఖు నాడు ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత మనం హోటల్ చెక్అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు త్రివేంద్రం ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు మనకు హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ పదకొండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది తిరిగి హైదరాబాద్ నుంచి పన్నెండు గంటల నలభై నిమిషాలకు విశాఖపట్నం ఫ్లైట్ ఉంటుంది అది ఒంటి గంట యాభై నిమిషాల వరకు విశాఖపట్నం రీచ్ కావడం జరుగుతుంది ఇది టూర్ యొక్క ఐటినరీ తర్వాత దీంట్లో మనం ఏవేవి ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఏవేవి ఇన్క్లూడ్ అయి ఉండవు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం దీంట్లో మనకు ఎయిర్ టికెట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ వారి అదేవిధంగా ఒక రాత్రి కొచ్చిన్లో అదేవిధంగా రెండు రాత్రులు మున్నార్లో మరియు ఒక రాత్రి అలెపి ఒక రాత్రి త్రివేంద్రం మొత్తం ఐదు రో ఐదు రాత్రులు మనకు స్టే ఉంటుంది త్రీ స్టార్ హోటళ్ళల్లో అన్నీ కూడా ఏసీ ఉంటాయి ఒక మున్నార్ కాకుండా మిగతా అన్ని ప్లేస్లలో ఏసీ అకామిడేషన్ ఉంటుంది మున్నార్లో మాత్రం ఏసీ అకామిడేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే హిల్ స్టేషన్ కాబట్టి అక్కడ మనకు ఏసీ అవసరం అంతగా ఉండదు అదేవిధంగా మనకు ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళే చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్కడ లోకల్ సైట్ సీయింగ్ ఈ ఐదు ప్లేస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో లోకల్ సైట్ సీయింగ్ అంతా కూడా వాళ్ళే ఒక ఏసీ కోచ్ థర్టీ టూ సీటర్ ఏసీ కోచ్ ద్వారా మనకంతా తిప్పి చూపించడం జరుగుతుంది కాబట్టి లోకల్ సైట్ సీయింగ్ కూడా మనకి ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు అదేవిధంగా ఈ ఐదు రోజులకు గాను ఐదు బ్రేక్ఫాస్ట్స్ మరియు ఐదు డిన్నర్లు ఇందులో ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయి లంచ్ మాత్రం ఇన్క్లూడ్ అయి ఉండదు అది మనమే ఎక్స్ట్రాగా భరించాల్సి ఉంటుంది ఇవి మొత్తం ఇన్క్లూడ్ అయి ఉన్నటువంటి అదేవిధంగా టోల్ ఛార్జెస్ కానీ పార్కింగ్ ఛార్జెస్ కానీ అన్నీ కూడా ఇందులోనే ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటాయి మనకు అకామిడేషన్ కల్పించే హోటల్స్ లిస్ట్ మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే కొచ్చిన్లో హోటల్ సిఆర్బి కొచ్చిన్ ప్యాలెస్ లేదా సిమిలర్ మున్నార్లో హోటల్ క్లౌడ్స్ వ్యాలీ కానీ లేదా సిమిలర్ కానీ అలెప్పిలో మాత్రం హోటల్ రాయల్ పార్క్లో అదేవిధంగా త్రివేంద్రంలో హోటల్ ఫార్చున్ సౌత్ పార్క్లో స్టే మనకు కల్పించడం జరుగుతుంది క్యాన్సిలేషన్ పాలసీ గురించి చూసినట్టయితే మనము ఒకవేళ డిపార్చర్ డేట్కి ఇరవై ఒక్క రోజుల ముందే మనం క్యాన్సల్ చేసుకుంటే మనకు ముప్పై శాతం ప్యాకేజ్ కాస్ట్ వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది తిరిగి మిగతాది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పదిహేను నుంచి ఇరవై ఒక్క రోజుల మధ్య కనుక డిపార్చర్ డేట్కు మనం క్యాన్సిలేషన్ క్యాన్సిల్ అయితే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎయిట్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ మధ్య కనుక మనము క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ కాస్ట్ వాళ్ళే డిడక్ట్ చేసుకొని తిరిగి మిగతా తీయడం జరుగుతుంది ఇలా ఒకటి నుంచి ఎనిమిది రోజుల మధ్య కనుక మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే డిపార్చర్ డేట్కి మనకు ఎటువంటి సొమ్ము కూడా రిఫండ్ తిరిగి రాదు ఇక ఈ టూర్ గురించి మనం ఒకసారి బడ్జెట్లో వెళ్ళవచ్చా లేదా అని మనం ఒకసారి ఆలోచించుకున్నట్టయితే నా ఉద్దేశం ప్రకారం నేను ఫ్లైట్ టికెట్స్ అండ్ హోటల్ వెరిఫై చేయడం జరిగింది వాటితో పోల్చుకుంటే ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల్లో ఇది మనకు బెస్ట్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పవచ్చు ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ మాత్రం